Hi and hello, welcome to the channel Donavikas, the channel Dynamics of Machines, Unit 1 Force Analysis. Lecture 23, total lecture in the Unit 1 la, 6th lecture. This is the first lecture. This is the first basics. This is the first negligent way to get the first time. This is the first formula. This is the first time in the video description. La, and the video link is the Unit 3 and Unit 4 complete. Uh, that is the link in the description. If you have video, you can share your friends with your friends. If you have a career, you can share your career in the 2013 regulation. If you have a video, you can share your career in the comments section. If you have a video, you can share your career in the video. If you have a video, Analysis problems. If you have a analysis problem, you can direct analysis. If you have a question, you can solve the problem. If you have a formula, you can solve the problem. If you have a problem, you can solve the problem. If you have a problem, you can solve the problem. If you have a question, you can solve the problem. If you have a question, you can solve the problem. If you have a question, you can solve the piston effort, piston load, gudgeon pin. If you have a question, you can solve the problem. If you have a question, you can solve the piston effort, gudgeon pin. FP ada argo, apapun silinder roda, ini side walls, ni kelihaya side walls, silinder roda side walls, apapun anda ini guide bar, di beri di beri side walls ulangnya, side wall, guide bar, guide bar, guide base, guide bar, guide base, apapun anda normal normal reaction anda silinder walls normal reaction apapun dia beri argo. इन्हें हमारी नॉर्मल रिएक्शन साइड वॉल गाइड बार साइड साइड वेस स्लाइड बार स्लाइड बार नोडर को ऐसे लाइड ई बी ए आ स्लाइड बार नोडर को तो स्लाइड बार बी ए आ इन्हें हमारी इंदर पिस्टन नोडा इंदर साइड पति पिस्टन नोडा इंदर वॉल डक लिया इंदर इंदर इंगे रख दे एरिया वोटिंग एरिया इंदर साइड इन द पिस्टन लड़ क्या है इन द कैंटिंग लड़ा पति ये दिन चल रही ना एफ क्यू तो कैंटिंग लड़ा तो वर्ड उन्होंने एफ क्यू विल कैंटिंग लड़ा कुड़ी के रमारी इधर चुम वर्ड्स उन्होंने में आदि एफ क्यू अब अब उन्होंने बताइए ना ये एफ क्यू उन्होंने के ने पाते को एफ क्यू रिसाल पन मोड़े � इन उन्हें तो क्रांक के पेपर निकल रहा हूँ उनको पेपर निकल तो तो क्रांक उन्हें ये एफटी पैरल तो तो क्रांक उन्हें एफबी सो ना क्या पांग अभी ना पेपर निकल तो तो क्रांक फोर्स के डालना एफटी नल दोनों अब नहीं ला अभी ना मुझे को ये भी क्या पांग टैंजेंशियल फोर्स तो तो क्रांक पिन इधर के वो Forces of kinetic rod apa ni kita guna, so komponen da forces of kinetic rod na FQ kena beri kita ada, FTU, FB yang kena beri kita, FT, FP yang kena beri kita, FQ kena beri kita, mana faham lah perih, mana beri kita salup ni dekong. Okay, sini semua orang lagi perhati orang, ada tu FB, stress to force ada bearings, bearings yang kita guna beri na FB ni lada no, apa tu turning moment apa ni kita guna T ni lada no, so ini nama lah anda, nama Hint, kalau anda ini words nanti ni umur anda teen berikan, apa ni? Dan lah hint, khusus ni anda, ini apa tu? Nih, ini ada words, hint words ni cina. Orang ini nama anda, give anda, give anda two find lah, mana dia lah. Ini apa? Ada ni tu nulah. Kalau farm lah, apa ni? Farm lah, apa ni? Apa ni? Nah, ni FP, apa ni? Nah, farm lah, anda FL minus FI, apa ni orang? FL apa ni? Net load andi piston, FI apa ni? Nah, ini siapa tu? Jadi reciprocating parts. So farm lah, mana apa tu? Orang nama, apa ni? FN apa ni? Nah, FN ni kalau tu. Fp tan pi, abang ini ada tu formula. Fp tan pi, ini ada formula. Kami ada beberapa orang formula kerja. Nama anda pelajar mana orang apa? Abang ini engkau formula orang ini teri nama dia. Inde unit one la, or lecture la orang ini. Nama derivation of angle divided by angle ini ada orang buat apa? Anda ada ni apa? Tiap ini nama orang derivation orang formula soli kerja. Orang orang yang useful kerja. Orang ini formula video pas pendek formula ini. Bawa khusyin apa kena? The crank and the connecting rod of a petrol engine running at 1800 rpm or 50 mm and 200 mm respectively. Okay. Ipa, yang lain udahangga 1800 rpm speed udahangga speed 1800 rpm, 50 mm and 200 mm respectively. Abi na, yadar kuri kyo? The crank kyo? Connecting rod kuri kyo? Ma crank ingger deh na itu R, connecting rod ingger deh yel. Aba R ingger yel ni udahangga respectively. Abi na, ada yang mau bersih aja nato. Aba yang R ingger deh na itu 50 mm, 0.05 meter, 200 mm. 0.2 मीटर, 
the diameter of the piston is 80 mm diameter d kuduthranga 80 mm kuduthranga and the mass of the reciprocating parts mr kuduthranga 1 kg mr 1 kg at the point during the power stroke the pressure on the piston is 0.7 newton per mm squared p kuduthranga 0.7 newton per mm squared when it uh, it has moved 10 mm from the inner dead center appo ena seidhu 10 mm move avadhu piston vandha enna avadhuna indha point la irukke இங்க பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்ட் பி டேஷ் ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் எம்எம் இப்போ டென் எம்எம் என்ன எக்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் எம்எம் ரைட்டா அப்போ இது வந்து எக்ஸ் அப்போ டென் எம்எம் எக்ஸோட வேல்யூ டென் எம்எம் அதுவாச்சு அடுத்து டிட்டர்மைன் நெட் லோட் ஆன் தி கட்ஜன் பின் எஃப்பி அங்கே லோடுன்னு வரனால கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது நெட் லோட் ஆன் தி கட்ஜன் பின்னா எஃப்பி கட்ஜன் பின்னா பிஸ்டன் அது எங்கே இருக்கும்னா இந்த பிஸ்டனில் ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த பாயிண்டில் தான் இந்த கரண்டிங் ராடோட ஸ்மால் அண்டு பீரிங் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை கரண்டிங் ராடையும் இந்த பிஸ்டனை கனெக்ட் பண்ணுற இந்த இது பேர் தான் கட்ஜன் பின் ஒரு பின் இருக்கும் இந்த பேர் தான் கட்ஜன் பின் அப்போ கட்ஜன் பின் பிஸ்டனில் இருக்க இதனால் அது வந்து நெட் லோட் அந்த கட்ஜன் பின்னா எஃப்பி கேட்குறாங்க த்ரெஸ்ட் ஆன் தி கனெக்டிங் ராட் ஸோ கனெக்டிங் ராடில் கேட்குறதுனால எஃப்கியூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எஃப்பி செகண்ட் எஃப்கியூ ரியாக்ஷன் பிட்வீன் த பிஸ்டன் அண்ட் த சிலிண்டர் ஸோ பிஸ்டனுக்கும் சிலிண்டருக்கும் உள்ள ரியாக்ஷன் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து எஃப்என் அடுத்து இன்ஜின் ஸ்பீட் அட் விச் த எபோ வேல்யூஸ் பிகம் ஜீரோ எந்த இன்ஜின் ஸ்பீடில் நம்ம பார்த்து அந்த எஃப்பி எஃப்கியூ எஃப்என்ல எப்போ ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப்பி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த எஃப்பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரியணும் ஃபார்முலா எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப்எல் மைனஸ் எஃப்ஐ அப்படின்ற ஃபார்முலா எனக்கு மூலம் தெரியணும் இந்த ஃபார்முலா வந்து தெரியணும் அப்படின்னா இந்த எஃப்எல் மூலம் நான் கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்எலுக்கு என்ன ஃபார்முலா எஃப்எல் ஈக்குவல் டு பி ஒன் ஏ ஒன் ஸ்பீட் ஏ டூ ஒரு பி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பி ஒன் ஏ ஒன் ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்குது ஏரியா ஒன்று இருக்குது சென்னா செஞ்சலாம் ப்ரெஷர் ஒன் இன்ட்டு பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் டி இந்த எல்லா வேலையுமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்ட்டி டி ஸ்கொயர் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஜீ நியூட்டன் கிடைக்கிது ப்ரெஷரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இந்த டயமீட்டர் வேல்யூ வந்து எயிட்டி எயிட்டி எம்எம் ஸ்கொயர்டாக மீட்டர் ஸ்கொயர்டாக அதை பார்த்துங்க எயிட்டி எம்எம் இருக்குது ஸோ நம்ம எயிட்டி இங்கே எம்எம்மில் போட்டுருக்காங்க மீட்டர்லேயும் போட்டுருங்க பிரச்சனை இல்லை ஓகே அப்போ இங்கே வந்து எம்எம்மில் போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் அதில் இருக்குன்னு எம்எம் எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்குது ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்குது ப்ரெஷர் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்கும் ஸோ அப்போ அது வந்து கேன்சல் ஆயிரும் நீங்கள் இது எம்எம்மை மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் என்ன செய்யணும் நியூட்டர் பேர் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றணும் இதை மாற்றுறீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் கன்வெர்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து த்ரீ ஃபைவ் டூ ஜியோ நியூட்டன் அப்படின்னு கிடைக்கிது அடுத்து எஃப்ஐ எஃப்ஐ என்ன ஃபார்முலா தெரியும் எம்ஆர் இன்ட்டு உமையா ஸ்கொயர்ட் ஆர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை என் இதுதான் ஃபார்முலா இதில் என்னென்ன தெரியும் ஃபார்முலா இதிலே பார்த்துடலாம் எம்ஆர் ஏஆர் உமையா ஸ்கூ ஏஆர் காஸ்ட் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் தீட்டா பை என் எம்ஆர் கொஸ்டினில் இருக்குது உமையா வந்து நம்ம என் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் என் ஈக்குவல் டு டூ பை என் டிவிடி பை சிக்ஸ்டி இந்த ஃபார்முலா மூலமாக என் கண்டுபிடிச்சிடலாம் உமையா கண்டுபிடிச்சிடலாம் உமையோட வேலையை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூ பை என் டிவிடி பை சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன் கிடைக்கிது ஸோ உமையா வேலையும் தெரியும் நமக்கு ஸோ உமையா வேலையும் தெரியும் ஆரோட வேலையை கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் போட்டுடலாம் இந்த காஸ்ட் தீட்டா காஸ்ட் டூ தீட்டா பை என் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் என் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்னு கேள்வி ஃபோர் ஸோ எல்பை ஆர் வந்துருச்சு ரைட்டு அடுத்து இந்த தீட்டான்ற வேலையும் தெரியாது கொஷினில் கொடுக்கவே இல்லை தீட்டா கொடுக்கல நம்ம என்ன செய்யணும் அசைவ் பண்ண முடியாது இவ்வளோ தான் தீட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு க்ளூ என்ன அப்படின்னா அவங்க கொடுக்க ஒரு டேட்டா வந்து எக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் எம்எம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ எக்ஸுக்குரிய ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் குயர் தீட்டா பை டூ என் அப்படின்ற ஃபார்முலா இருக்குது நமக்கு இதில் எக்ஸோட வேல்யூ டென் எம்எம் தெரியும் ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இங்கே எம்எம்னா ஆறு எம்எம்ல தான் இருக்கணும் ஆறு எம்எம் ஒன் மைனஸ்
காஸ்ட் தீட்டாவை இந்த காஸ்ட் சாரி இந்த காஸ்ட் தீட்டாவை எக்ஸ் நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காஸ்ட் ஸ்கொயர் தீட்டான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வரைக்கும் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கும் எனக்கு ஆர்டிக் ஈக்குவேஷனை நீங்கள் காலரிட்லேயே சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ண தெரில அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்த தடவை ஒரு வீடியோ எடுத்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ மோஸ்ட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதை சொல்லிட்டு நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லை ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏட்டா அப்போ தீட்டா இது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் தீட்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப்ஐயோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஒன் நியூட்டன் அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் இல்லை எஃப்எல் தெரியும் எஃப்ஐ தெரியும் எஃப்எல் மைனஸ் எஃப்ஐ ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் நியூட்டன் ரைட்டா ரைட் இப்போ த்ரஸ்ட் இந்தி கேண்டிங்கிறார் எஃப்கியூ கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்யூக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எஃப்கியூ ஈக்குவல் டு எஃபி பை காஸ்ட் பை ரைட்டா இது என்ன ஃபார்ம்லா எஃப்கியூ ஈக்குவல் டு எஃபி பை காஸ்ட் பை நமக்கு எஃபி வேல்யூ தெரியும் இந்த காஸ்ட் பையோட வேல்யூ தெரியாது பைக்கு என்ன செய்யலாம் சைன் பை ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் அப்படின்ற ஃபார்ம்லாம் அவங்க தெரியும் இப்போ நமக்கு சைன் தீட்டாவோட வேலை தெரியும் பை என்னோட வேலை தெரியும் பை வேணால் சைன் என் பொருசாக அவங்க வேலையை போட்டுருலாம் ஸோ அதான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க சைன் பை ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் ஸோ பை ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் எயிட் டூ டிகிரி ஸோ எஃப்கி கிரெஃபி பை காஸ்ட் பை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் பை காஸ் செவன் எயிட் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டும் கிடைக்குது ஸோ எஃப்கியோட வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ நியூட்டன் அது ரியாக்ஷன் பிட்வீன் த பிஸ்டன் அண்ட் த சிலிண்டர் எஃப்என் ஈக்குவல் டு எஃப்பி டேன் பை இதான் வந்து ஃபார்மில் எஃப்பியோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் டேன் தெரியும் பையோட வேலை தெரியும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் நியூட்டன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இன்ஜின் ஸ்பீடு விச் இது எபோ வேல்யூ பிகம் ஜீரோ அதாவது எஃப்பி எஃப்கியூ எஃப்என் இந்த வேலை எப்போ ஜீரோ ஆகும் நினைக்கிறாங்க ஸோ எஃப்பிக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப்எல் மைனஸ் எஃப்ஐ எஃப்கியூக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எஃப்பி பை காஸ் பை எஃப்என்னுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எஃப்பி டேன் பை ஸோ ஒன்றும் தெரியுது எல்லாத்துலேயுமே எஃப்பி எஃப்பின்னு வரனால இந்த எஃப்பி வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இருக்குது எல்லா டைமும் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ எஃப்பி ஜீரோ ஆகணும் என்ன அர்த்தம் எப்போ எஃப்எல்லும் எஃப்ஐயும் ஈக்குவலாக இருக்கோ இப்போ எஃப்பின்ற டேம் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ எல்லா டைமும் ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ எஃப்எலுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எஃப்எலுக்கு வந்து பி ஒன் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு அந்த எஃப்ஐக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எம்ஆர் உமையா ஸ்கொயர்டார் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை என் காஸ் டூ தீட்டா பை என் இதான் வந்து ஃபார்ம்லாம் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இந்த உமையா மட்டும் நம்ம வந்து அன்னோனை வச்சுக்கணும் இல்லை மற்ற எல்லா வேலையும் அதே வேலையை அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உமையா ஒன்றுக்குரிய வேல்யூ அதாவது நீங்கள் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உமையா ஒன்று மட்டும் கிடைக்கும் உமையா ஒன்னோட வேலை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பர் செகண்ட் அப்படின்ற வேலை கிடைக்குது இதுக்கு அப்போ உமையாவுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல உமையா ஈக்குவல் டு டூ பை என் டிவிட் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா உமையாவுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணினா தான் என்ன மட்டும் தெரியாது இப்போ இந்த வேல்யூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவிட் பை டூ பைன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் போட்டுருக்காங்க இல்லையா டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் சிக்ஸ் டிவி டூ பை போட்டிங்கன்னா டூ சிக்ஸ் ஒன் டூ ஆர்பிஎம் அப்படின்ற வேலை கிடைக்கும் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதெல்லாம் சொல்லலை எனக்கு உங்கள் மெத்தராஜியும் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறத ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு தேவை நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இதாக ரொம்ப ஒரு டஃப்பான இது அப்படின்னா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி காமிக்கலாம் இது வந்து சிம்பிள் கால் கால்குலேஷன் தான் ஒன்றும் காமிக்கணும் சால்வ் பண்ண அவசியம் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா எப்படி மெத்தராலஜியில் வரணுன்றது தெரியணும் அந்த ஆர்ட் ஆஃப் அப்ரோச்சை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எந்த கேள்வி கேட்டாலுமே எஃப்பி எஃப்என் எஃப்டி எஃப்கியூனு போயிட்டே வேண்டியதான் அது ஹிண்டு முன்னாடி சொல்லிட்டோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிது அப்படின்ட்டு இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் டியூரிங் எ ட்ரையல் ஆன் ஸ்டீம் இன்ஜின் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் தேட் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பிஸ்டன் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஏன்னா டேட்டா என்ன சொல்கிறேன் ஆக்சலரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்
ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ இருக்குது ஆரோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அப்ளை பண்ணி எல் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ எல் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஃபைண்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் கைட் பார்ட்ஸ் எஃப்என் கேட்குறாங்க எஃப்என் த்ரெஸ்ட் ஆன் தி கிராங் ஷாட் பியரிங்ஸ் எஃப்பி கேட்குறாங்க டேர்னிங் மூமெண்ட் அந்த கிராங் ஷாப் டி கேட்குறாங்க ஸோ மூணு பேர் தான் கேட்குறாங்க மொத்தமே ஸோ எஃப்என் வேணும் அப்படின்னா என்ன ஃபார்ம்லா எஃப்என் ஈக்குவல் டு எஃப்பி டேன் பை இதான் வந்து ஃபார்ம்லா எஃப்பி வேணும் அப்படின்னா எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப்எல் மைனஸ் எஃப்ஐ அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்ம்லா எஃப்எல் வேணும் அப்படின்னா எஃப்எல் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா இதுதான் ஃபார்ம்லா ஸோ ப்ரெஷருக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாவுக்கு ஃபைவ் பி ஃபோர் டி ஸ்கொயர் எல்லா வேலையுமே இருக்குது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ நியூட்டன் அப்படின்னு வழி கிடைக்கிது வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குற வேல்யூ வச்சு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஆன்சர் தான் செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்து எஃப்ஐக்கு வந்து எம்ஆர் ஏஆர் இதுதான் ஃபார்ம்லா எம்ஆர் ஏஆர் ஏஆர் வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சிலேஷன் ஆஃப் பிஸ்டன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எம்ஆர் ஏஆர் எம்ஆர் ஒன் எயிட்டி கேஜி ஏஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் உங்கள் ஏட்டாகவே சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஜி நியூட்டன் கிடச்சிருச்சு ரைட்டு அடுத்து பிஸ்டன் எஃபர்ட்டுக்கு ஃபார்ம்லா என்னது எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப்எல் மைனஸ் எஃப்ஐ ஃப்ரிக்ஷன் ரைசன்ஸ் ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கு அது வந்து மைனஸ் ஆர்எஃப் ரொம்ப மறந்துட்டு வாங்க ஸோ எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப்எல் மைனஸ் எஃப்ஐ மைனஸ் ஆர்எஃப் வெட்டிக்கல் இன்ஜினா ப்ளஸ் டபிள்யூஆர் ஆட் ஆகும் வெட்டிக்கல் இன்ஜின் இல்லை அதனால் எஃப்எல் மைனஸ் எஃப்ஐ மைனஸ் ஆர்எஃப் ஆர்எஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ரைசன்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம்லாம் ஆர்எஃப் கொடுக்கலாம் அதனால் ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ ஆர்எஃப் கொடுத்துக்கனால எஃப்எல் மைனஸ் எஃப்ஐ மைனஸ் ஆர்எஃப் மூணும் ஸோ இது நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ எயிட் டூ செவன் ஜீரோ நியூட்டன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் நியூ கிலோமீட்டர் கிடைக்கிது ஸோ ஆர்எஃப் ஒரு வேலை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டர் அந்த ஆர்எஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க மைனஸ் ஆர்எஃப்னு அப்ளை பண்ணணும் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து டேன் பை அப்போ சைன் பை ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் அந்த ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ சைன் பைக்கு வந்து வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னா சைன் தீட்டாக தேர்ட்டி டிகிரி டிவைட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ச பை ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆன்சர் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பை ஈக்குவல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி கிடைக்கும் ரைட்டா இப்போ எஃப்பி எஃப்என் ஈக்குவல் எஃப்பி டேன் பை எஃப்பியோட வேல்யூ தெரியும் டேன் பை டேன் பைக்கு வந்து டேன் பைக்கோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் அப்படின்ற வேலை கிடைக்கிது செக் பண்ணி பாருங்கள் த்ரெஸ்ட் ஆன் தி கிராங் ஷாட் பியரிங்ஸ் எஃப்பி எஃப்பிக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எஃப்பி காஸ்ட் திட்டா ப்ளஸ் பை டிவிட் பை காஸ்ட் பை ஸோ எஃப்பி அப்படின்னு அந்த ஃபார்ம்லா எஃப்டின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப்பி சைன் தீட்டா ப்ளஸ் பை டிவிட் பை காஸ்ட் பை இதுதான் ஃபார்ம்லா எஃபி ஈக்குவல் டு எஃபி எஃபி காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் பை டிவிட் பை காஸ் பை ஸோ எஃபிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் கண்டுபிடிச்ச கிலோ நியூட்டன் காஸ்ட் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் காஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் போட்டிங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் எஃபி மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சினா போதும் மிச்ச எல்லா வேலையுமே எஃபின் டிரைவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்து டேர்னிங் மூமெண்ட் ஆன் தி கிராங் ஷாப் டி ஈக்குவல் டு எஃப்டி இன்ட்டு ஆர் டேட்டா எழுதிடலாம் எஃப்டி இன்ட்டு ஆர் ஆனால் எஃப்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்டிக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது இந்த ஃபார்ம்லா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த ஃபார்ம்லாம் கட்டணுன்னு செக் பண்ணிக்கிடுவோம் இந்த கரெக்டார் எஃப்கியூ ஈக்குவல் டு எஃப்பி எஃப்டி ஈக்குவல் டு எஃப்கியூ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நீங்கள் எஃப்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இதுக்கு வரணும் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்ம்ல என்ன அப்படின்னா எஃப்டிக்கு வந்து டேட்டா வந்து இந்த எஃப்கி எதுவுமே கண்டுபிடிக்காமல் ஒரு ஃபார்ம்லா எஃப்பி எஃப்பி சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவிட் பை காஸ்ட் ஃபைவ் எஃப்பி மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் காஸ்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டாவே டீ கிடச்சிடும் இந்த டீயோட வேலை வந்து எஃப்பியோட வேலை தெரியும் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவிட் காஸ்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா இன்டு ஆர் ஆரோட வேலை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ உங்களுக்கு யூனிட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் மீட்டர் அப்படின்ற வேலை கிடைக்குது ஸோ இவ்வளோ ரெண்டு வாரம் பார்த